Oh! Ballar, kaymaklar. Varsa yoksa küçük kızım tabi. Vallahi okula açılıyor bugün yavrumun. Diyet miyet anlamam. Zorla tıkacağım ağzına. Yesin de zihni açılsın. Okul mu açılıyor? Ya emin misin anne? Eminim yavrum televizyon dedi. Bugün bütün okullar açılıyormuş. E bizimki yatıyor da. Yani kuaförde olması gerekmez miydi? Ne giyeceğim krizi çığlıklar falan. Niye olmuyor böyle şeyler? Ay ne acı bu hala ya. Ay bak geldi ablası. Canım benim. Uyumaz benim güzel kızım. Sabahlara kadar dua ettim ben yavruma. Hayırlısıyla doktor çıkacak inşallah. Aa, ne oluyor size? Aç karnına yutman lazım. Pirinçleri mi? 41 tebareki okudum ben onlara. Çok başarılı olacaksın Allah'ın izniyle. Kızım yutsana şunları. Kadın uğraşmış o kadar. Anne bence sen bunları sınav zamanına sakla. Daha okul bile açılmadı. E bugün açılmıyor mu senin okulun yavrum? Bugün mü açılıyordu? Bugün açılıyor ya. Aa, ay ben bütün gece uyuyamadım. Midem öyle bulandı ki. Sersem gibiyim. Unutmuşum. İyi ki hatırlattınız. Gideyim de ben hazırlanayım en iyisi. Dünyadan haber yok senin bu kızım. Ya nasıl doktor çıkacak mı? Şaka gibi. Evden çıkmaya halim yok ya, okulun açılacağı tuttu. Şu piercingini daha yakından görmek istiyorum, ne dersin? Bir sen eksiktin derim. Kızım bari şu şekerleri koy çantana. Hanım miden mi kötü? Yok anneciğim yok bir şey. Hanım ne oldu? Anne bir dur! Kan olmuş senin üstün. Bu ne? Ne yaptın sen kendine? Bu ne? Bu ne dedim sana? Anne dur bir sakin ol. Orana burana küpe taktır diye mi biz seni okuttuk? Anne tamam. Kızımız doktor olsun diye biz de dua edelim. Anne kötü bir şey yaptırmadım ki. Artist mi olacağım sen ha? Yok bu kadarı fazla. Bu bana diyeyim gelip hizaya soksun seni. Anacığım küçük daha belli ki özenmiş. Ya bir şey olmaz bir sakinleş. Suna. Suna çıkar onu. Yoksa ben alacağım söküp onu kökünden. Söküp alacağım kökünden babasının eline vereceğim. Ondan sonra kendisi düşünsün. Abla, babama söylemeyeceksiniz değil mi? Vallahi çıkaracağım. Kapanır gider zaten. Hadi sen hazırlan. Annemin gözüne görünmeden okuluna git. Hayır niye böyle tepki verdi anlamadım. Ya ne var ki bunda? Ya herkes taktırıyor. Bütün umudu sensin. Korkuyor. Neden korkuyormuş? Hayal kırıklığına uğramadı. Alo Pelin. Of bani ya canım çok sıkılıyor. Herkes okula gitti. Evde köz köz oturuyorum öyle. Biz de bir şeyler yapsak ya. Olur. Yapalım. Okula gitsek mesela. Hem bugün... Melih ile Ozan'ın da dersi var. Sürpriz yapmış oluruz. Olur tamam. Bana uyar. O zaman okulda görüşürüz. Hadi öptüm canım. Bay.
Sen haklıymışsın. Hep korudum, hep korudum. Ne oldu? Tepemize çıkardık. Allah'ım zibidiler gibi göbeğini deldirmiş ya. Özelmiş besbelli. O kadar büyütecek bir şey yok. Oldu. Allah Allah. Sen de bir karar ver bir kızım. Korusam suç, korumasam suç. Ya anne sorun bu. Yani biz teraziye bir türlü... Tamam. Ben kötü bir anayım. Ne yapsam yanlış oluyor. Ben cahilim. Siz her şeyi pek iyi biliyorsunuz ya. Anacığım sen beni yanlış anladın. Canavar! Hız yapmaya bayılıyorum ya! Ben de sana bayılıyorum. Nerede kalmıştık? Aa, bu kadar hız da iyi değil ama. Hani hız yapmaya bayılıyordun? Ne oldu? Korktun mu? <gülüyor> Cesaret benim göbek adım. Aa, öyle mi? O zaman kanıtla. Benim için mi yaptırdın? <gülüyor> Sevgilim. <gülüyor> ya Ozan ya bir dur. <gülüyor> Hem hadi bakalım söyle. Bu canavar beni kaç dakikada eve bırakır? Eve mi? Evet eve sevgilim. Hadi bir tanem uçur beni eve. Şu Banu da. Sen gelmeden az önce Menekşe uğradı. Bizim Banu Menekşe'nin şu hayırsız torununun dükkanına gitmiş. Ee, ne dükkanı vardı ki onun? Aman, insanların vücuduna resmi ne yapıyorlarmış? Hani dövme mi ne diyorlar ya? Aman anne, Banu delidir melidir ama canı tatlıdır, cesaret edemez. Ay ne bileyim ben kızım, Menekşe sormuş oğlana. Banu ne diye uğradı diye de. Hiçbir şey söylememiş. Müşteri veli nimetimizdir demiş. Müşteri olmuş yani. Ha? Anne dur hele bir. Anlamadan dinlemeden. Allah'ım sen akıl fikir ver ya Rabbim. Ay o niye öyle? Düşündükçe için fena oluyor. Kız. Bana bak. Sakın bizimki de bir resim falan yaptırmış olmasın bir taraflarına. Yok be anne. Aman! Allah'ım! Banu geldi. Eğer bir halt ettiyse mutlaka öğrenmemiz lazım. Tamam anne, sakin ol, öğreniriz. Banu! Banu kızım! Hah, Banu, hemen soyun. Delirdiniz mi ya? Niye soyunacakmışım? Yavrum, mahalleye keneler bastı. Herkes sefil durumda. Kene mi? Ne kenesi ya? Ne kenesi olacak yavrum? Yani bildiğin kene işte. Böyle belediyeden işçiler geldi, her tarafı ilaçladılar. Vücudunuzu kontrol edin dediler. Ya ısırırsa fenaymış, hastalık olabilirmiş. Ben Sunan'ın her yerine baktım, Allah'tan bir şey yok. Ben de annemi kontrol ettim. Sana da bakalım, şakaya gelmez. Ya! Ay ne yapıyorsunuz ya, bir durun. Aa, herhalde ısırmış olsa görürdük, anlardık değil mi? Hem kene dediğin öyle dağda bayırdı falan gezer. Ben okula gidiyorum. Dağda bayırdı mı geziyorum? Yok Banu yok, öyle deme. Isırınca acıtmıyormuş Demeret, anlamıyormuş insan. Ya anlayınca da işte Allah'ım Rabbim dağlara taşlara, şuncacık şey öldürüveriyormuş insanı. Banu neler duyuyoruz. İhmale gelmez. Aman tamam tamam öf, bırakın duş alacağım zaten. Aa. O zaman kızım, bak sırtını göremezsin. Ben de geleyim hem sırtını keselerim. Anne tamam dedim, halledeceğim. Ben 
Kesin falan görmedim. Günahını aldık acaba? Sen bir şey gördün mü? Yok anne ben de görmedim. Suna acaba köpeğini ya da kabahatine falan yaptırmış olabilir mi? Ben geçen gün televizyonda seyrederken böyle insanlar olmadık yerlerine yaptırıyorlardı. Ya tamam anne sakin. Nasıl sakin olayım yavrum? Baban bizi öldürür görürse. Bana bak hem böyle dövme yaptıranların abdesti falan kabul olmazmış. Banu kızım. Anne yok bir şey göremedim. Kızım bir de ben bakayım. Anne olmaz ya of kaç yaşındayım. Koca kız oldum. Kızım niye öyle diyorsun? Anasından utanır mı hiç insan? Aç kapıyı. Güzelce kese yaparım ben mis gibi olur. Anne olmaz dedim ya of. E ablan gelsin o zaman güzel yavrum. He ben geleyim. Hadi ben de utanıyorsun ondan da mı yani? Ne anne? Ne var? <gülüyor> Bu menekşenin torununun dükkanına niye gittin? Söyle bakayım bana bir. Ha, Mehmet'i mi diyorsun? Adı her neyse işte. Anne, okullar açılıyor. İkinci ev kitap almam lazım. Ulusta uğramadığım sahaf kalmadı. Sonra bu adamın dükkanın önünden geçiyordum. Uğradım. O da bana çay ısmarladı. Bu kadar basit. Ee? Eesi ne anne? Ay sen demiyor musun anne şu koca şehirde komşularımızdan başka kimse yok diye? Hem de hemşeri değil miyiz? İyi de nereden aklına Estoria'ya gitmek? Ha? Suna anlatamadım galiba. Adamın dükkanın önünden geçiyordum diyorum uğradım. Ay ne var bunda? Yavrum babası bile küsmüş bu kopukla. İşi gücü aylaklık serserinin. Hem böyle bir tuhaf işler yapıyormuş. Dövme böyle küpe filan. Sen dövme filan yaptırmadın değil mi? Hah. Hani yani senden beklenir de. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunları anlamıyorum ki. Yavrum bak yaptırdıysan doğruyu söyle. Hem çok günahmış. Bana babam duysa kemiklerini kırar. Hah. Ay rahat bırakın beni ya. Ya bir kere de inanın sözüme yaptırmadım diyorum. Dövme falan yaptırmadım. Yavrum tamam sinirlenme. Ben korktum ablanın suçu yok. Anne beni çok kırdınız. Çıkar mısınız odamdan? <gülüyor> Anne abarttık biz de haklı kız. Ya yok diyorsa yoktur hadi çıkalım. Ha, tamam. Tamam biz çıkalım o zaman. Çıkalım biz. Ağlamak yok Suna. Yok. Doğum gününü unuttular, unuttular. Bak ne güzel bir gün bugün. Senin doğum günün. Kız, kız Suna, bana olan borcunu ne zaman ödeyeceksin sen? Hı? Aylığımdan yavaş yavaş keseceksin Zarife teyze. Öyle anlaştık ya. Hmm. 
Bu kayısıdan da fazla yeme. Şekerin falan yükselir. Şekerin falan yükselir. Benim şekerim falan yok. Hoş geldin Ali. Abla bu Kasım abi Süleyman'a göndermiş. Teşekkür ederim. Babamdan... Babamdan mektup var Zerife teyze. Aa, ne bitti buymuş o öyle? Ne diyor? Sizi dert mi edecekmiş? Hmm, hiç mi gelmeyecek eve yoksa? Ya alem kadınsın Zarife teyze. Nereden buluyorsun bu Bizim şoför Kazım senin doğum gününü kutluyor. <gülüyor> Kız sen kimi kandırıyorsun? Filmlerde olur öyle şeyler. Sen kendine başka yalan bul. Ya Zarife teyze, doğum günümü kutlayacağına bir dünya laf sayıyorsun. Aman, kazık kadar kızın doğum günü mü kutlanırmış? Bebelerin olur öyle şey. <gülüyor> Benim babam ya. Kimse kutlamasa da kutladı işte. Kız, Suna, kiminle konuşuyorsun sen öyle pısır pısır? Ya Zarife teyze, babamı arıyorum da ulaşamıyorum ki. Yalancı. Hiç keyfimi kaçıramazsın Zarife teyze. İstediğini söyle. <gülüyor> Ama ben biliyorum. Senin yavukluğundan geldi o mektup değil mi? <gülüyor> ya Zarife teyze. Ben senden başka kimi görüyorum Allah aşkına? Nereden bulacağım yavukluyu? Ama görürsün sen. Bizim bunların hepsini bir bir bir anını anlatacağım. <gülüyor> tövbe tövbe. <gülüyor> Zerife teyze, sen ağaç paranı da onu sonra konuşuruz. Aa, aşk olsun Suna. Ne acelesi vardı canım. Ya geç bile kaldım. Allah razı olsun. Eh peki, madem sen bu kadar ısrar ediyorsun, alayım bari. <gülüyor> Yalnız Zerife teyze, ha. benim bugün biraz işim var. Menekşe teyzeye desem o dursa yanında olur mu? Kabul eder misin? Olur olur. Olur tabi kızım. Sen işine gücüne bak tabi. Ha Suna söyle ona gelirken eli boş gelmesin. Ya Zarife teyze bulutlu hava gibisin. Bir açıyorsun bir kapıyorsun valla. Hadi hadi çabuk çabuk git bakayım sen işine. Çabuk çabuk git çabuk çabuk gel. Hadi yoksa fikrimi değiştiririm o olur ha. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Görüşürüz sonra. Hadi güle güle. Çok güzeller. O kadar rahat ki, patik gibi. Ayakkabılarımızın hepsi ortopediktir hanımefendi. Kullandıkça farkı daha iyi hissedeceksiniz. İki tane alacağım. Bir şey yaparsınız değil mi? Fiyatlarımız belli, pazarlık olmaz. Hadi ama lütfen. Bugün benim doğum günüm. İkisine param yetmiyor. Satış politikamızın dışına çıkamayız, kusura bakmayın. Tamam. Zaten nereye alıyorum ki? Heveslendim birden. Bunları kardeşim için güzel bir paket yapar mısınız? Tabii efendim. Vedalaşamadık değil mi? Anne! Bağlı nerede? Bağlı! Ne oldu kızım? Bu ne hal? Banu gitti. Hay Allah kaçırdım mı? Ayakkabı aldım ben ona. Ay istediğinden mi? Çok mutlu olacak yavrum. Ya bence beğenir ama. Ay hemen arayalım da geri gelsin. Yok yok geri gelmesin. Kanter içinde kalır. Makyajı bozulur. Okuldan aradılar. Öğrenci başkanı mı ne olacakmış? Önemli işleri var. Ay para da yoktu. Böyle şeye, otobüse binip gitmek zorunda kaldı zavallı. O zaman okula gider, giydiririm ayağına. Ay hadi kızım koş yetiştir yavruma. Hadi anne ben kaçtım. Ya Suna! Bir yerden bir nazar boncuğu bul da. Süt yemine iliştir. Duydun mu beni? Allah'ım yarabbim sen kim gözlerden sakın yavrum. Birazcık daha yakın olsaydın ne olurdu 
sanki. Alo Ozan, ben hazırım. Hemen gelip beni alabilirsin. Canım, ben arabayı oto yıkamaya bırakmıştım. Hala bitirememişler. Şimdi Mecid'le beraber beni o bırakacak. Sen direkt restorana gel. Ya ama ben buradan nasıl gideceğim? Banu'cum atla bir taksiye gel. 20 dakika sürmez. Zaten heyecan yaptım. Hadi orada görüşürüz. Tamam canım, görüşürüz. Ya of, nefret ediyorum otobüslerde sürünmekten. Bilseydim hiç buraya gelmezdim. Of ya şu halime bak. Üstüm başım kırış kırış oldu. Ah düğmeyim de sanki bu zaten. Alo canım. Geliyorum Ozan'cığım yoldayım. Taksideyim. Ya ama şey trafik çok sıkış. Herhalde kaza olmuş. Birazdan yanındayım, tamam mı? <gülüyor> ben de çok heyecanlıyım. <gülüyor> tamam canım, birazdan yanındayım. Hadi öpüyorum, bay bay. Allah'ım ya, yok şu nasıl çıkacağım ben? Hanım, çok güzel olmuşsunuz. Dur bakayım sana bir. Ay taksinin kliması biraz bozuktu. Makyajım aktı gibi sanki. Elbisen çok yakışmış. Ne var, ne oldu? Bir şey yok. Annemin ayakkabısı tamam mı? Hatırası var. Ha, ben de 60'lara bir dönüş var diye düşünmüştüm. <gülüyor> Sen bence ona değil. Buna bak. Aa inanmıyorum taktın mı? Taktım tabi. Dehşet olmuşsun. <gülüyor> ya biraz erken mi geldik ne? Yo babam gelene kadar bir şeyler içeriz bizde. Hocayım, Bahri Atabay. Çok memnun oldum hocam. Ee, şey ben kardeşim arıyorum da. Tanır mısınız acaba? İsmi ne? Banu. Banu Türkoğlu. Kimliksiz alırlar mı ki acaba? Telefon mu etsem? Ya o zaman da sürprizi kaçar. Bakar mısınız? Efendim? Çok özür dilerim. Siz bu okulda acaba... Hocayım Bahri Atabay. Çok memnun oldum hocam. Ee, şey ben kardeşim arıyorum da. Siz tanır mısınız acaba? İsmi ne? Banu. Banu Türkoğlu. Banu Türkoğlu. Aslında ismi bir yerden alımsayacağım ama o kadar çok öğrencim var ki bütün isimler de birbirine karıştı. Ha, öğrenci başkanı. Partide yani öyle olmuş. Parti mi? Ne partisi? Okullar yeni açıldı ya, böyle tanışma kaynaşma partisi gibi bir şey. Allah Allah. Bir parti olsa benim haberim olurdu. Geçen sene de olmuştu galiba. Bak ben kendimi bildim bileli bu okuldayım. Hiç parti falan hatırlamıyorum. Okulda demişti. Peki sen doğru yerde misin acaba? Hay Allah! Ya burası tıp fakültesi değil mi? Evet, burası tıp fakültesi. Ama anlayacağın gibi parti falan yok. Peki sen telefonla ulaşamıyor musun ona? Ona küçük bir sürprizim var da, ben biraz daha bakınayım diyorum. Ya rahatsız ettim, kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. Ben bundan geçtim ki daha önce ya. Amma da büyükmüş burası. 
Ya inatım inat bulacağım bu kızı. Pardon. İşinizi böldüm ama buralarda bir yerlerde bir parti varmış. Bilginiz var mı? Ha var. Şaraplar, pastalar. Maşallah herkesin keyfi yerinde. Biz çalışıyoruz. Nerede onlar? Şu binanın ikinci katı en son oda. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolaysa başınıza gelsin. Buyurun. Kusura bakmayın. Şey ben kardeşimi arıyorum da Hı-hı. kendi içeride partide. İçeride parti mi var sandınız? Yani aşağıdaki temizlikçi dedi ki. Parti var dedi değil mi? Vardı ama bitti. Bitti mi? Hı-hı. Peki öğrenciler nereye gittiler? Öğrenciler davetli değildi. Asistan bir arkadaşımız uzmanlığını aldı. E biz de aramızda ufak bir parti düzenledik hocalarla birlikte. Anladım. Hayırlı olsun. Ee, ama ben belki size yardımcı olabilirim. Sağ olun. Ben kardeşimi bulmak için geldim de ama anladığım kadarıyla bu okulda öğrencilerden parti falan veren yok. Teşekkürler. Bana mı bakmıştınız? <gülüyor> Yine rahatsız ediyorum sizi ama bir şey daha soracağım. Tabi buyurun. Ya kız kardeşim telefonu açmıyor. Sabah çıkarken de okuldaki partiye gidiyorum dedi. Benim de ona vermem gereken bir şey var. Evet. Hani diyorum, acaba okulda değil de başka yerde mi toplandılar? Ya sizin bir bilginiz var mı? Kardeşiniz kaçıncı sınıf öğrencisi? İkinci sınıf tıp öğrencisi. İkinci sınıfta okuyan bir öğrencimize soralım. Belki onun bir bilgisi vardır. Özgür Anıl ben. Aldım abi sesini, ne haber? Sağ ol abicim bir şey soracağım. İkinci sınıflar bir parti düzenlemişler. Nerede olduğunu biliyor musun? Parti mi? Yok abi öyle bir şey. Hmm, emin misin? Belki senin haberin yoktur. <gülüyor> Tıp fakültesinde parti. Valla bu büyük bir olay. Benim bile haberim olurdu. Hayırdır? Tamam tamam anlatırım sonra. Hadi görüşürüz eyvallah. Yok değil mi? Maalesef. Kusura bakmayın sizin de vaktinizi aldım. Ben önemli değil. Yalan söyledi. Okula diye çıktı. Yine başka yere gitti bu kız. Utanmaz. Şişsin. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ne güzel kandırdın bizi. Bütün gün haldır haldır peşinde. Sürprizmiş. Salak kafam. Senin gibi kardeş olmaz olsun. Ne bileyim böyle acayip huyları var. Allah Allah. Ne yapayım tekrar çalayım mı kapıyı? Yok yok boş ver kız hasta zaten. Hadi gidelim biz. Polis çağıracağım şimdi. Çıkın gidin buradan. Lütfen lütfen açıklamanızı verin. Ne olursunuz. Hanımefendi çıkar mısınız lütfen? Şimdi polisi çağırıyorum. Özür dilerim hanımefendi. Gerçekten bir yanlış anlaşılma oldu. Gidiyorum ben zaten. Git. Ah. Ah. Aman ne olur yardım et. Gel sen gel. Ben sana yapacağım biliyorum. Bahane? Neyin var? Abla! Bana, bana ne yaptı? Ben neyim var? Ben neyim var? Ben Bana! Kardeşim! Bana! Bana kendine gel! Kendine gel! Kendine gel! Bana! Bu iş 
Kime ne geldiyse şu piercing yüzünden geldi. <gülüyor> Ay. Ne yaptım ben ya? Suratlarını kapıyı kapattım. Of Banu of. Az kalsın bu sefer çuvallıyordum Banu. Tamam sakin ol, sakin ol. Banu. Günaydın Kazanova enişte. Efendim Banu. Gece yorulduk herhalde. Halsiz geliyor sesim. Saat olayı tamam mı diye soracaktım Melihciğim. Aldın mı istediğim saati? <gülüyor> Saat olayı ne oldu Bilbağ'ın? Söz verdiğinde olsa değil mi? Halledeceğiz. Bugün mutlaka halledeceğiz ama tamam mı? Tamam Bağ. Tamam birazdan çıkacağım halledeceğim istediğin şeyi. Moda kafede buluşuruz olur mu? Okey canım. Görüşmek üzere. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Hep o piercing yüzünden var ya... ...bir daha öldürseler takmam. Annem ne zaman gelecek? Gelir birazdan. Halamdan kurtulabilirse tabii. İyi ki yoktu kadın. Ya dün görseydi o halini... ...kalp krizi geçirdi kadın. Evet ya. Nasıl geçti parti? Çok eğlenceliydi. Ama ben işte böyle kötü olunca... Eve erken gelmek zorunda kaldım. Ay var ya dünkü halimi görsen ağlardın. Bir yandan göbeğim acır. Öbür yandan şu salak ayakkabılar ayağımı vurdu. Onlar bir yandan. Mübah sana. Nerede yapıldı bu parti? Okulda. Okulun neresinde? Okulun içinde abla. Merkezde. Merkezinde. <gülüyor> Kazasında olacak değil herhalde. <gülüyor> Sen şimdi göreceksin benim elimden çıkan kazayı. Neredeydin? Bana bak bana doğruyu söyle. Dün gece neredeydin sen? Okuldaydım abla. Partide. Nerede olacaktım ki? O zaman neden telefonlarıma cevap vermedin? Kaç kere aradım? Abla partideydim diyorum. Müzik falan çalıyordu. Duymamışım işte. Hem sonra kötüleştim. Sanki akşamki halini görmedin. Hem bu ne sorgusu anlamadım sabah sabah. Parti falan yoktu okulda. Yalan söylüyorsun. Ya yine kudurdun sen ha. Kudura sensin be. Kızlar kahvaltı ettiniz mi? Simit aldım size çıtır çıtır. Ne oldu gene size? Yavrum. Sen neden bu kadar solgunsun? Yok bir şeyim anne. İyiyim. Ha. Kaçta geldin akşam? İçki falan içmedin sen değil mi? Ay yok anne ya ne içkisi. Ayakkabı ayağımı vurdu zaten. Baksana su toplamış. Ay. E olur yavrum yeni ayakkabı. Beğendim arkadaşların da pabuçlarını. Getirdim şunları göreyim kızım. Ne yaptı seni görünce? Deli olmuştur deli. Ya evet. Beni deli ettiği kesin. Neyi anlamadım ben ya? Hı? Ha. Ablan bir geldi. Nefes nefesi. Banu ya ayakkabı aldım dedi. Böyle bir görsen tam istediğin gibi. Ama dedim koş. Kızım öğrenci temsilcisi. Nasıl koştu gitti arkandan bir görecekti. Ablam okula. Ya ta okula. Hiç üşenmeden. Ama sen bilmiyorsun. Ablanın kıymetini bilmiyorsun. Al anne bak. Ha. Bağın Hanım'ın parti pabuçları. 
Pabuçları. Babam bana para gönderdi. Ben gidiyorum bir şey diyor musunuz? Aa bayram diye seyran diye niye para gönderdi ki? Babam bana özel gönderdi. Onu anladık da niye gönderdi? Benim doğum günümdü. Aman. Vay başıma gelen nasıl unuttuk biz. E tabi parayla kendine hediye al diye gönderdi. Yavrum, dur bir kızım. Unuttuk mu yavrum? Kızım. Anne şimdi de unutulur mu? Nasıl olsa akşama konuşacağız. Canım. Hoş geldin Bağlı. Pelin hastaymış. Nesi var? Evet. E, babasıyla biraz şey oldu. E, yemiyor, içmiyor. Sinirleri bozuldu. Sınav yüzündendir. Sağ olsun Bahri amca bayağı üstüne gidiyor da. E, evet. Kötülüğünden mi? Senin de baban annen üstüne titriyordur. E, i̇nşallah bu sene üniversiteyi kazanırsınız. İnşallah. Neyse ben bir Pelin'e bakayım Hacer Hanım. Peki iyi mi? Ee, şey sabah çok korktuk ama işte tabii şimdi daha iyi. Sen nasılsın? Sağ ol, iyiyim ben. Ay ne şeker şey bu böyle. Yeni mi aldın? Kedicik. Meyve işin hediyesi. Meyfeş mi? O ne biçim isim ya? Deniz'in sınıftan arkadaşı. O köylünün arkadaşı var demek. Vallahi hayranım sana Özgür. Bütün eziklerle aran iyi. Banu lütfen düzgün konuşur musun? Şimdi izin verirsen... ...benim yapılacak bazı işlerim var. Aman iyi be. Şaka yapmaya da gelmiyor. Kendini kedi sanan balığınla sana mutluluklar canım. Al. Bunu da Pelin'e almıştım. Verirsin. Kayıp balık Nemo. Anne. Buradayım yavrum. Mutfaktayım. Gel kızım. Çok ayıp ettik abla. Çok. Ay şık kafam ah! Ay anne ne yapalım dalgınlığımıza geldi unuttuk işte. Olur mu hiç yavrum ya? Sen de bir şey alsaydın ablana. Üf, sanki param var da. Yavrum ufak tefek de olsa bir şey alsaydın işte. Bir toka bile olur. Ay anne geçti gitti. Öylesine de bir şey almak istemiyorum. Aman sen bilirsin ne yapıyorsan yap. Zevkli kızsın be Suna. Ama kafa yok sende. Bu akılla gidersen hep hediyeyi veren olursun. Hiçbir zaman alan olamazsın. Yakışmış. 
Sağ ol. Evet Banu Hanım, sizi dinliyorum. Abla. Şimdi hani sen dün okula geldiğinde beni bulamadın ya. Hı. Arkadaşlar hocalardan izin alamadıkları için partiyi başka yerde yapmak zorunda kaldık. Ya Allah Allah. Hocaların katıldığı partiye sonradan izin vermeyecekler mi tuttu yani? Hem sen hani öğrenci temsilcisi falan olacaktın. Ya ben de öyle zannediyordum. Ama daha sonra hocalar izin vermemiş demek ki. Detaylarını da sormadım. Ya detay falan deme Banu ya. Ben hocalarla da asistanlarla da konuştum. Yok öyle bir şey dediler. İkinci sınıflara telefon ettirdim. Hocalarla mı konuştun? Evet. Bahri hocayla. Bahri Atabay. Ne? Ne konuştun Bahri hocayla? Ya sana ne ya? Bir de benden utanmadan açıklama mı istiyorsun? Ben sana soruyorum. İyi ki doğdun Suna. İyi ki doğdun Suna. Ee, nerede kaldı bu kız? Aa, Pelin nerede kalacak? Sınav sonrası sorulara bakacaklarmış. E sıcağı sıcağına yanlışına baksın da iyice aklına girsin dedim. E anne ne konuştuk biz Allah aşkına? Niye izin veriyorsun ki? Gelsin evinde uyusun işte. Yavrum, sunam. Gece vakti yollara düşeceğine. E, o vallahi ondan sonra ben pencerenin önünde dikilip duruyorum. Ha, sen kal dedin yani. Evet. Dur sen dur, ben konuşacağım onunla. E babam ararsa ne yapacağız? Yine yalan üstüne yalan mı söyleyeceğiz? Alo? Baba? Evet şaşırdım vallahi. Dün aradın ya bugün beklemiyorduk. İyiyiz babacığım çok şükür. Sağ ol annem de iyi. Banu... Banu evde yok baba. Bir arkadaşına gitti. Hı hı. Yaktın bizi Suna. Mahvolduk. Adam çıra gibi yakacak bizi. Evet baba, hı hı. Tamam babacığım, ellerinden öperim. Anneme de selamını iletirim. Tamam baba. Kızım sen ne ettin ya? Bari arayayım da haber vereyim kızcağıza. Baban mahvedecek Banu'yu. Hem onu hem bizi. Ne yapıyorsun sen Suna? Suna, kızım ne yapıyorsun sen ya? Ya mahvederse etsin anne. Yetti artık ama. Uf. Sakın haber vermek yok Banu'ya. Babam onu şimdi cepten arayacak. Versen ağzını payını da görsün gününü. Anne! Banu'ya haber verilmeyecek o kadar. Alo baba. Evet baba, arkadaşımdayım. Kızdın mı? Kızmadın mı? Neye? Ha, evet babacığım. Kamyonun sigorta poçesini bana emanet etmiştin. Tamam babacığım, ben onu sana bulur, yarın yollar gönderirim, tamam. Hı hı. Evet babacığım çok çalışıyoruz. Yo hayır söz veriyorum. Söz veriyorum senin yüzün kara çıkarmayacağım. Tamam babacığım hoşça kal. Kızmadı. Sana güvenim tam dedi. Sen doktor ol, doktor oldu bize bak dedi. Canım. Canım iyi misin? İyiyim. Babamla konuştum da çok özlemişim. Kıyamam ben sana. 
Kim geldi ki şimdi? Bizimkiler gelmez daha. Gel bakalım. Ya babam da poliçeyi emanet ede ede bağlıya etmiş. Bağlı eve gelecek de poliçeyi bulup babama yollayacak. Ha. Yok işte yok. Şuna bak. Pasaklı. Kimdir nereye koydu poliçeyi? Bu ne şimdi? Dershane kitapları mı? Sunan? Ne o kız? Beğenmedin mi yoksa? Zerife teyze sağ ol. Ben bir elimi yıkayıp geleyim. Sen ancak kırık bir biblaya layıksın Suna. Hadi anne gidelim. Aa bu mu yani? Kuru kuru bir teşekkür. Daha ne olsun Zarife Hanım. Allah aşkına. Tamam hadi kal sağlıcakla. Hadi güle güle. Kız Suna. E ortalığı akşamki kadın mı toplayacak? Ablam kalkmadı hala. Hayret. Söyledim ya çok üzüldü o biblaya. Zarife cadısı. Hiçbir şey verme daha iyi. Hayretmiş. Bir de bahane etmiş biliyor musun? Bizi mantı açalım diye çağırmış eve. Ne yani siz de haddini bildirseydiniz. Hayret bir şey ya. Resmen sizi kullanıyor. Cin gibi. Günaydın kızım. Otur da ben senin gözlemini getireyim. Aa, ne bu surat? Yok bir şey. O zerife cadısı yüzünden mi? Ya boş ver abla ya, morun teki işte. Sen bile erkek arkadaşına tanıştırmaktan utandın beni. Ay abla deli misin ya? Olur mu hiç öyle şey? Öyle. Vallahi billahi bak ben utandım. Ya öyle nişanlı gibi. Ne ailesiyle tanıştıracaklar diye korktum işte. Sahi mi? E tabii ki. Hem tanıştırdım ya abla. İlahi abla ya. Siz de fısıldaşıp gülüyorsunuz. Hı? Bana da söyleyin de ben de güleyim. Aman anne. Aramızda. Ha. 
İyi bir şey olunca aranızda, kötü bir şey olunca alanıza. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay bilmem annem gülmüş mü bize? Gülmek mi istiyorsun? Yapmayı ya, yapma. <gülüyor> Alo Pelin. Kızma, kızma. Tamam canım, görüşelim. Tamam, hadi hoşça kal. Öptüm, bay bay. Hanımlar, ben kaçar. <gülüyor> Ay ben de kaçar. Benim kırık bir vlo cadısı bekler beni. İyi çıkın çıkın. Ben de Menekşe'ye geçeyim bari. O güldürür beni. <gülüyor> of ya of. Topu topu yüz liram vardı. Onu da bu test kitaplarını vermek zorunda kaldım. Niye benim kitaplarımı verirler ki el aleme? Salak işte bunlar. Öyle söylene söylene ne yapıyorsun sen kızım? Ay ne yapacağım anne ya? Ders işte, ders. Bana bak, ben bugün sizin ablanla benden gizli neye gülüştüğünüzü anladım. Ay anne, yani sen de taktı mı takıyorsun ha? Menekşe açtı gözümü. Genç kızlar niye gülüşür dedi. Evet, niye gülüşürlermiş? Aman yavrum, hep derslerinle ilgilen olur mu? Aman ha, öyle erkek arkadaş falan sakın kafanı karıştırma kızım. Vay be, ne zeka var bende. <gülüyor> zehir gibiyim, zehir. Hah, Suna Hanım da geldi. Banu kızım, ellerin bulaşıklı kapıya bakıver. Yani anne ders çalıştırmadın ha. Tamam kızım tamam. Hiçbir işe elinizi sürmeyin siz. Aman iyi tamam. Kalktım. Banu Türkoğlu'nun evi mi? Evet. Bu çiçekler Banu Hanım'a. Şurayı imzalar mısınız? Bu abant olayı müthiş olacak. <gülüyor> Affedersiniz arkadaşlar. Evden arıyorlar. Alo. Efendim abla. Hadi ya. Tüh. Ya şey, aslında benim biraz işim vardı ama... Neyse, tamam tamam. Yok, yarım saate orada olurum ben. Hadi görüşürüz, bay bay. Arkadaşlar, babaannem aradı. Evde ufak bir problem varmış. Benim eve gitmem gerekiyor. Ne oldu ya? Yok canım, önemli bir şey yok. Anlatırım ben daha sonra. Hadi özleyin beni. Canım istiyorsan ben seni bırakayım. Yok kuzum yok hiç gerek yok. Hadi sen kahveni iç ben taksiyle giderim. Hoşçakalın. Hay ve de bay bay. <gülüyor> Bu hanımın işleri işte. Bana gir. Gir de görüş rezilliği. Aa. Bu ne hal ya? Ya gamsız İrina musluğu açık unutmuş. Bütün mutfak gör. İrina kim ya? Yine mi değişti gece bakıcısı? Hmm. <gülüyor> ya Allah. Yeni kendisi. Zarife teyzeye bakıcı yetiştiremiyoruz gibi ben kazık çaktım. Neyse ablacığım ya. Üzülme hallederiz. Ay koştun geldin ya. Yapmam ben bu iyiliğini. Konuşma diye yapıyorum zaten. Kız, Banu, sen mi geldin? Yok Zerife teyze, ben gelmedim. Gelen hizmetçi olan Banu. Niye geldin sen bakayım buraya? Ha? Senin menfaatin olmasa yolun düşmez buralara. Hmm. Ya. Ya Allah'ım ya. 
Bir insan hem boş boğaz hem pis boğaz olur mu? Oluyor işte. Bana duydum dediklerini. Tuh sana terbiyesiz. Bana bak kız Banu. Ablandan ne isteyeceksin sen? Ha? Bana de bakayım bana. Gel şunları da üstün başım batmasın. Dolapların içine kadar gitmiş su. Bunlar ne ya? Bunları mı giyeceğim? Ay kusura bakma. Temizlik modasını takip etmeye vaktim olmuyor. Kızma abla ya. Tamam. Giyerim şimdi. Oo, Banu. Daha baştan pes etmişsin. Ya abla. Ben sana bir şey söyleyeceğim. Aman para isteme. Metiniye kurşun vaziyetindeyim. Yok yok. Bu sefer başka. Okul abantı gezi düzenliyor da. Gidemezsin Banu. Annem hayatta bırakmaz. Abla ya. Sen söylesen güzel güzel anlatsan belki annem izin verir. Ya ne olur abla. Bütün arkadaşlarım gidiyor. Hem iki gün bir gece. Yol parası dışında para da istemiyorlar zaten. E zaten sorun sadece para değil ki Banu. Sanki bilmiyorsun. Haklısın. Bütün arkadaşlarıma eğlenirken bir köşeden sadece onları izlemeye mahkum olduğumu unutmuştum. Öğretmenleriniz mi götürüyor sizi? Evet. Öğretmenler ve bütün ikinci sınıftaki arkadaşlarım. Neyse. Ben banyoya gideyim de küveti temizleyeyim bari. Aman bırak bırak sen. Alışık değilsin bir yerlerin tutulur. Tamam tamam üzülme. Ben konuşacağım annemle. Ümitlenme hemen en azından bir şansımızı deneriz. Gerçekten mi abla? Allah'ım benim! Aldım ben bir bağırıyor. Ayrola, niye ayaklandınız? Kasım, evimizin atası, babası gelmiş. Ayaklanmayalım mı? Dur ben çayı getireyim baba. Dur bakayım kızım, dur. Gelin oturun bakayım şöyle yamacıma. Siz ne dolaplar çeviriyorsunuz bakayım ha? Aa, aşk olsun Kasım. Biz seni çok özlemişiz ya baba. Heyecan yaptık herhalde. Ha. Pek saçlı kızım. Bacın özlememiş herhalde. Aa, özlemez olur mu Kazım? Baba dedi başka laf çıkmadı ağzından. Hani nerede peki? Nerede olacak? Okulda. Bir elimi öpüp babam demeden çıkıp gitti ha. Aa, ben ekmeği unutmuşum. Onu getireyim. Ö öpeyim dedi de ben izin vermedim. Öyle horluyordun ki, dedim adamın hoşafı çıkmış. Uyandırmayalım da dilediğince uyusun. Suna, Banu nerede kızım? Ya annem demiştir baba, bu rolce midir? Ne karın ağrısıysa, şeysinin ödevini teslim edip hemen gelecek, eli kulağındadır. Ya öyle. Kızım sen niye yüzüme bakmıyorsun benim? Uf. Ya Suna korumaz ki beni. Önünde sonunda belli olacak bu iş. Öğrenecekler işte. Acaba kaçsam mı? Önce Pelinler'e giderim. Oradan da sığınma evine kaçarım. Suna, de bakayım bana. Bana dün gece kaçta geldi eve? Bilmem. Bakmadım saate. Niye sordum babacığım? Geç değildi. Yani biraz geçti de... Hep o proje şeysinden oldu. İlk defa oldu. Sizde bir tuhaflık var gibi geliyor bana ama... Hadi hayırlısı. Babam... 
Ya hep bağını, hep bağını. Beni hiç özlemedin mi sen? Özlemez olur muyum? Üpek saçlı kızım. Sen benim ilk göz ağrımsın. Ciğerim yanıyor ikinizin hasretinden. Bu gurbet yetti canıma. Bari burada oldum da yanımda yamacımda olun istiyorum. Ne olursa olsun pes etmeyeceğim. İnkar. Sonuna kadar inkar. İyi de bununla eve giremem ki. İyi de öyle de giremem. Babam canımı okur. Zaten söylemeyi cesaret edemezler. Sarılmayacak mı kız bana? Özlemedin mi babanı? Baba! Babam! <gülüyor> <gülüyor> Baba hoş geldin. Çok daha 